cocineros, qué bien huele y sabe el verano. Vacaciones de verano. Pues mejor huele y sabe 8 Magazine León. Así que todos a sus puestos, que empezamos. Vacaciones de verano para mí. Caminando por... Nos cuidaremos con Drasambi, sobre todo los rayos de sol, mientras bronceamos nuestra piel con uno de sus productos estrella del verano. El pasado domingo, los vecinos de Villaturiel asistían impotentes al derrumbe de la torre de su iglesia. Hoy nos acompañará su alcalde para contarnos cómo pudo suceder y qué van a hacer a partir de ahora. Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un... Conoceremos un proyecto de emprendimiento rural liderado por un joven cántabro que decidió junto a su novia dejarlo todo y venirse al pueblo. Quedaos con este nombre. Artesandinas. Tan solo quiero poder regalarte una noche y tocarte. Hoy nos visitará la escritora lunesa Marina Díez. Hace unas semanas publicó un nuevo poemario y queremos saberlo todo sobre él. Te envío poemas de mi puño y letra. Todo esto y mucho más hoy en 8 Magazine León. Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no como amigos, ey, hubiera sido. Ay, si antes te hubiera conocido. Que no la pena interrumpir, hombre. Seguramente estaré bailando hasta conmigo. Cuatro y veinte. De la tarde, bienvenidos a 8 Magazine León. Qué repertorio más chulo. Se nota que eres de la generación X, Pitu o Z. Estamos entre la X y la Z, ¿eh? tú y yo, me parece a mí. Entre la X y la Z. La mejor generación, tengo que decirte, claro. Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿De qué generación eres tú? Pues yo ya entro en los Millennial. ¿Cómo que traen los Te lo milenios, juro, ¿eh? a partir del 84 hacia abajo. Ah, claro, es Yo verdad. soy del 85. Ya, sí, sí. Que no pego con mi generación, entre comillas, pero soy... soy. O sea, ¿tú prefieres la X o la Z? Hombre, me veo Mola mucho más, más identificada. Mola un montón, ¿no? Sí, claro. Bienvenida a 8 Magas y León. Gracias. Eh, tú vienes a hablar de tus versos a la deriva, un poemario maravilloso. Sí. Ahora nos detenemos en él, pero, pero tenemos que hacer patria. A ver, tú vas a hacer... Patria de la tuya, ahora haces aquí patria Venga, en tu vale. libro, pero perdóname, <risa> perdóname un momento, así. que se pare el mundo. ¿Qué pone aquí? <risa> Paisanos de Valdés Andinas, mirad qué preciosidad, arribas del órbigo, el pueblo de mi padre, hombre mío también. Porque claro. yo al fin no soy del pueblo de mi madre, que es donde me crié, donde nací, donde, donde tal. Y el pueblo de, de mi padre, pues, eh, pues también. La mata del páramo de Valdés Andinas. ¿Me está ¿Cómo, Carlos Ochoa? El primer pueblo donde me monté en tractor, pues en la mata. Clarísimamente, yo creo que fue en, en, en la mata, sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, en unos instantes, lo habéis escuchado en el sumario, en unos instantes vamos a hablar de un proyecto de, de serigrafía, un proyecto rural, de emprendimiento rural, que está afincado en Valdesandinas. Una pareja que vivía en Cantabria, en Santander, que dejó la ciudad y se vino a Valdesandinas. Pero es que ellos son de Valdesandinas, no, no son de Valdesandinas. ¿Y por qué aterrizaron en Valdesandinas? Pues luego nos lo van a contar. Y hacen cosas tan bonitas como esta. Esto es un diseño personalizado, Valdesandinas, porque yo le dije que quería el, el, el nombre de mi pueblo, de Valdesandinas, y el logotipo de Ocho Magasileón. Pero bien podría poner aquí Sopeña de Curueño. Hombre, vaya. Y versos a la deriva. <risa> Por lo ejemplo. podría poner perfectamente, ¿no? Claro. <risa> Bueno, eh, eh, Marina... ¿Qué te yo, ha parecido? Tú que me lees siempre. Yo, yo voy a decir casi siempre, porque eso es de verdad. siempre en los pues extremos este no me... Mucho, pero es no, no, porque seguro que cosas me faltan. Pero mira, eh, hay, hay poemas desgarradores, sí. hay poemas muy sentimentales, hay poemas eh, que, que como que te roban un trocito del corazón... Y, y, y además eh, parece que, que no sabes el tuyo. Claro, de eso se trata. Lo que yo no sé es si estas historias, porque más que poemas son relatos, o sea, son, son relatos 
con, con un trasfondo crítico también en muchas, sí, claro. en, en muchas ocasiones. Tiene su rintintín. Ajá, de crítica social, claro. una crítica al consumismo, por ejemplo. Pero no sé si, si, si todo esto está basado en tu vida, uh, si, si, si es tu biografía. A ver, un poco sí, ¿no? Porque eh, si no, no lo escribiría. Al final, cuando hago relatos o novelas, otra cosa, pero los versos son como muy personales y los tienes que sentir como tuyos. Entonces, al final, tanto los que son realmente míos como los que no, se hacen, ¿no? Al, te queda ahí esa, esa parte de, de esa visión que tú sientes para poder escribirlos en condiciones. Porque la poesía se tiene que sentir. Eh, hay mucha gente que dice, yo no soy capaz, tú y yo lo hemos hablado ¿no? sí. en alguna ocasión, no soy capaz de sentir la poesía. También es verdad que hay momentos para leer poesía. Claro. Yo tengo que decirte que en el momento en el que empecé este libro necesitaba esto. Venía de, de leerme otro, otros eh, libros totalmente diferentes, no tenía nada que ver con este, y necesitaba esto. Necesitaba claro. una lectura un poco, eh, un poco más, eh, más con alma más consentimiento, más de interior. Y tú llegas, a mí por lo menos me, me has llegado, mira, dice, voy a leerlo además, dice Ángel Fierro, que además... Ah, bueno, es que tengo una suerte tremenda en este libro, es, es maravilloso. <risa> pues dice Ángel Fierro que este poemario es la clave de la escritura de Marina, pero también dice Antonio Manilla lo siguiente, hay vacíos, Pesadillas de muñecas masticadas, nublados y dolores, miedos y finales, llantos y añoranzas, escombros y daños, duelo y malquerer y desconsuelo, indiferencia, traiciones, intemperie y yo creo que algo que resume la vida, nuestra vida, terremotos emocionales. Claro. Y tengo más. Ahí. <risa> Hay un prólogo. Bueno, es de que Vanessa claro, Díez. es que Vanessa, que es mi hermana de letras, todo el mundo piensa que somos hermanas, porque claro, como al final jugamos además las dos con el, con el mismo apellido, pues eh, tienden a preguntarnos siempre que... Pues hay eh, el prólogo, o sea, que, que es empieza, mi de empieza algo así como, ella dice que es bruja, pero para muchos ha sido una hada, pero ¿para qué lo voy a leer yo si lo puede leer ella? No... Ella dice que es bruja, pero para muchos ha sido un hada. Está donde se la busca y abre sus brazos acogedora. Es hogar. Es capaz a veces de protegernos a todos aún tan pequeña, porque sí, es pequeña. Y a pesar de ello no le cuesta encontrar la medida exacta de los besos que quiere darnos a cada uno. Aquí ha vuelto a abrirse en dos, salvajemente desgajada y a mostrarnos todo su dolor y su ternura, su amor y su rabia. Nos habla desde el sufrimiento y desde el amor de sus maternidades para que nos curemos al leerla. Generosa como nadie, deja que nos asomemos a su vida y a su asombro constante, a su reflexión y a su lucha, porque ella es así. Es aire y fuego, es ternura y roca pura, es resiliencia y amor. Y lanza hechizos, por supuesto, hechizos de la madre tierra, de raíz y de costumbre, de olores antiguos y agua helada de los ríos de montaña. Es pequeña y es gigante, y a veces se le llenan los ojos de lágrimas y a veces se le llenan los ojos de ira. Aquí la tienen, expuesta, impúdica, hermosa, feroz y tierna. Ella dice que es bruja. Es maravilloso. ¿Cómo de un prólogo puede Mucho hacer un semejante lágrimas, relato? Favor. ¿Verdad? ¿Y cómo lo lee? Es que, bueno, van es cuentista, todo hay que decirlo. Y, en un y mes es, la tendremos aquí porque acaba de es, publicar un libro también. Sí, pre precioso. Es, eh, se ha enfocado en que no perdamos eh, la historia de León a base de que los niños entiendan nuestra cultura y hace unas cosas maravillosas. Dice, eh, Marina sobre todo es bruja, es, es una meiga. ¿Qué clase de, de meiga eres, Marina? No sé. <risa> ¿Eres de las buenas, 
de las malas, o como tú dices, ni la mala es tan mala, ni los buenos son tan buenos. Yo qué sé, eh, esto viene de, de un libro de, de nuestro majo, mágico león en el que estamos trabajando, en el que estamos intentando recopilar, no los lugares bonitos, sino los que han pasado según qué cosas, y de lo invisible, y de que Lolo me llamaba brujita, y de otras muchas cosas, pero en realidad no sé, no, no sé muy bien de dónde me viene lo de brujita, supongo que soy la, la de los remedios, la de, es que me duele no sé qué, va, pues tomate anís con no sé cuál, ojo, es que qué mala suerte tengo, va, pues echa salvia por casa. <risa> claro, siempre remedios. Y de ahí yo creo que me viene lo de brujita. ¿Has, has mencionado a Lolo? Sí, claro, siempre. Supongo que será Lolín. Lolín. Al quien dedicas en la página 27 sí, claro. eh, uno de tus poemas, ¿no? Sí, sí, sí. Um, también hablas eh, de temas como la maternidad, de bebés robados, eh, del machismo, mmm, de la infancia, del curueño, de su sopeña. Claro. Eh, antes decíamos que hacías, hacías una crítica al consumismo mmm, por el uso de las bolsas de plástico. Un poema a los transgénicos, a la menstruación. Eh, sí, o sea, no sé, va, me es, ha venido es, muy arriba en este, en este poemario. Es... Es un verso a la deriva, hace muy... Es que claro, hace no sí, sí. su nombre, porque normalmente siempre he trabajado con poemarios como muy temáticos y muy cerrados, y al final, pues, una ya tiene una edad, aunque todos la consideran joven poeta, como a Manilla, ¿no? Que nos consideran los jóvenes poetas y dices, jolín, pues no sé los que vendrán detrás, deben ser poetas de guardería, porque vamos. Que yo encantada, ojo, ¿eh? no digo lo contrario. Pero el, el tema es que ya me veo en una posición en la que puedo publicar un poco lo que me apetece. Y encima desde la, desde la editorial de Baja Mar me, me dijeron que seleccionara lo que me pareciera y luego cuando los leyeron no me quitaron absolutamente ninguno y fue como no me han censurado nada. Ni los 30 extra poemas. Nada, es, es, bueno, es, es que eso es, 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 es una fricada que solemos hacer Concepción Hernando, otra, otra poeta de León y yo, todos los años. Hay una cosa que se llama Poemba en el que en diciembre escribes un poema al día, te retan con una palabra y se lo pasé al editor y dijo, jo, es que queda muy gracioso eh, que vean la capacidad que tienes para poder escribir un poema al día sin que pestañes y no, a ver, tiene su trabajo y sus cosas detrás, ¿no? Pero le, le apetecía y no los censuró, de hecho los puso absolutamente todos, que yo hay algunos de los que estoy más orgullosa que otros porque los tendría que limpiar y mejorar, pero están tal cual se escribieron. Hay, eh, antes te comentaba que yo creo que mi favorito me va a quedar con... Bueno, hay dos. Yo tengo dos favoritos. Luego contamos la historia de lo que me pasó vale. con uno de ellos. Pero eh, hay, yo, antes te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay algunos poemas que no tienen título? Porque soy muy mala con los títulos. Eh, yo los poemas normalmente los escribo, siempre, siempre os lo digo, para desahogar, no para... Eh, centrarme en el mundo y entenderlo un poco mejor y si tengo que decir algo y quedarme a gusto, eh, son para eso, entonces no necesitan título, entonces, eh, pues por la, por la primera línea del verso o por ejemplo del que vamos a hablar lo llamo de determinada manera que ahora no puedo decir porque sería un spoiler muy grande, entonces eh, hay, hay determinados poemas que por el contexto, eh, hay uno que, que habla sobre no sé cómo se titula, pero es, para mí es el de la vecina con complejo de hámster. Tiene otro título, pero los encuentro fácilmente por eso. Entonces, no... Hay, hay uno en el que hablas de los propósitos que me parece maravilloso. ¿Quieres leerlo? Así eh, de... ¿Lo tienes ahí? Sí. Así un poco rápidamente. Ya sé que los poemas necesitamos eh, masticarlos y disfrutarlos y respirarlos. Eh, sí. Pero... Bueno. ¿Ves? Este, por ejemplo, no tiene título, pero tú me dices los propósitos y sé de qué, de qué poema me, me hablas, o el de transgénicos, pues transgénicos. Otra cosa es que luego releyéndolos te apetezca darle una puntillita y entonces aparezca un verso más que es el título, pero hay algunos que no es necesario. No es que no encuentre mi propósito, puede que solo olvidara dónde lo puse, soy despistada, pero algún día aparecerá, quizá entre las ganas de llorar y las de comerme el mundo. No es algo que se pierda tan fácil y denunciaría el robo de ser consciente de que tal hecho aconteciera. Es mío. Aunque tampoco lo echo de menos, mientras trabajo afinada en una mesa usando mi canto de sirena para enriquecer a otros cuando el cansancio me arrastra o por la rutina impuesta de colegio, trabajo, paseo, casa y a dormir. Y si la que me he extraviado soy yo y mi propósito continúa ahí. <risa> Y, y se me he extraviado yo, ¿eh? claro. y no el propósito, ¿qué pasa? Es, es que a veces... Pues este hay que leerlo todos los unos de enero, ¿no? 
o, o bueno, el 1 de enero es cuando nos marcamos el propósito, igual un mes después hay que, leer, hay que leerlo. Y atentos porque yo cuando empecé a leerlo, claro, habla mucho de las megas, de las brujas, de lo que les ocurría en su momento a, a las brujas, ¿no? Ya sabéis que eran quemadas en hogueras. Y después de venir de esa clase de poemas, resulta que me encuentro con ah, este. Es... este. Este es un poquito largo. Este es fuertecito, sí, dura casi Uf. dos minutos. Um, sí, sí, eso es largo. ¿Quieres que leamos algo o que, o que hagamos... ¿Qué hacemos? ¿O que compren el libro? Hombre, pues, a ver, <risa> eh, este como no me lo he jugado yo, pero pobre editor, yo diría que sí que compren el libro, ¿no? Bueno, el libro, por supuesto, tenéis que tenerlo en casa, eh, siempre en la mesita, el típico libro de... No hace falta que os le leáis de un tirón, ¿no? no si de vez en cuando podéis echar una ojeada y, y buscar ese poema que necesitáis en cada momento. Eh, es que es un poquito largo, pero, pero podemos leerlo. ¿Quieres que lo leamos? Eh, ¿Qué página 33, está? 33. Porque los tengo aquí por minutos... Claro, tampoco, yo cuando... es tan, tampoco es tan largo, ¿eh? Ese ¿Sí? pensaba que duraba más. Vale, venga. Eh, en... Poneos en mi... Yo me llevo un susto tremendo. <risa> Repito, mmm, poneos en, en, en mi situación. Vengo de leer poemas de brujas. ¿Os ¿dónde? hago mucha faena si me levanto? No, claro. Es que con este me veo rara sentada. Pues ya, ya está así. Está Porque si no, como serio. que no... Perdón. Eh, um, y cuando vengo de leer cosas de brujas y de meigas, me encuentro con este poema. Ahora lo entenderéis. Atada con cuerdas por las extremidades, mis gritos se escuchan en el pueblo entero. Señoras de negro con pañuelos en el pelo se acercan e intentan calmarme ante la atrocidad del momento. Un paisano se aproxima a mi rostro y me clava un gancho de hierro en el cuello. Noto cómo se me escapa la vida a chorros de roja sangre inmaculada en cada intento. Tres estoques le hicieron falta para encontrar mi carótida y hacer yo por fin libre de tal sufrimiento. Permanezco quieta, inerte, y continúan el ritual sin miramiento. Los niños acercan cubos que recogen mi sangre. Para ellos mi muerte es una celebración, un día para recordar. Por si fuera poco escabrosa la situación me desatan y me tumban en una cama, en una cama de escobas y mies prendiéndola. Con la piel totalmente ennegrecida me apartan de la cama para depositarme en una gran mesa. Con un cuchillo de madera raspan mi dermis para desprender los restos de mis pelos chamuscados y dejar mi piel rosada totalmente lisa. Otro cuchillo, esta vez de hoja de acero y muy afilado, atraviesa mi garganta y me rajan hasta dejar totalmente al descubierto todos mis órganos. Ya no tengo intestinos, ni estómago, ni corazón. Desprendo un olor a muerte horrible, ni siquiera es agradable para mis agresores. El frío y la humedad están presentes totalmente en el acto. Hay para quienes la matanza del cerdo es un momento entrañable que precede a la primavera. Para mí, el invierno es un adiós a las preciosas estaciones donde nací, crecí y me engordaron como a una reina. Claro, yo este lo llamó la matanza del cerdo, entonces era un spoiler muy grande. Para mí era la matanza de la bruja, madre mía, cuando claro. empecé a leerlo, digo, ¿esto qué es? Ya, visto así. Qué, 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 qué terrible, bueno, terrible es terrible igual. Terrible es igual, pero... Terrible es igual, también te lo tengo que decir, porque, bueno, es una descripción Uf, muy claro, agónica. De, los que de rapaces hemos de estado en el pueblo, ya nosotros en casa, porque no nos dejaban verlo, pero lo escuchabas, aunque estuviera hasta la otra punta, o sea, era algo... Se te queda. Claro. Y más a la gente que lo hemos vivido, ¿no? Claro. Tú que hablas de la niñez, de la infancia, claro. de esos recuerdos. Marina, versos a la deriva, ¿dónde podemos comprarlo? En cualquier librería, en cualquier librería. La verdad que, bueno, estamos ahora de periplo, además, en todas las ferias del libro de la provincia de León me tendréis. En la vecilla el 20 y el 21, por ahí estaremos en el Torreón firmando también. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer gracias. tenerte siempre con nosotros. Sigue escribiendo, por favor, sigue escribiendo estas cosas, esta, esta, esta maravilla, porque siempre hay poemas que, con, bueno, pues eso, con los que nos sentimos identificados, que nos ayudan según el estado de ánimo que tengamos en cada momento y también ayuda a entender poesía. Por cierto, eh, eh, da clases de, de escritura de poesía. Sí. Eh, que yo iba a empezar, pero uf, es que no me da la vida, Marina, no me da no la se vida. Puede, no se puede con todo, siempre hay... Pero algún día, ¿eh? ¿Algún día? Claro que sí. ¿Algún día? ¡Ay, qué bien! ¿Te gusta la sorpresa? ¡Joder! Con eso no me esperaba, me habéis dejado... Oh. 
Voy de sorpresa en sorpresa. Ah, okay. Muchas gracias. Aquí estamos para lo que necesites y también con los gracias. libros de Mariposa Ediciones. Sí, ¿eh? que, que ahora publica... tenemos una racha de publicaciones importantes. Pues manda, Me no, he permitido no, no, el lujo de publicar Ángel Fierro, por ejemplo, que eso para mí es un honor enorme. En nada sale el de José Antonio Llamas, que también es de la generación de los claraboyos. Pues vente, vente con ellos, Entonces ¿no? Entonces es como... Muy, madre mía, eso es... Es un lujo, así pues, que... Pues esta casa es tuya, ya Muchas lo sabes. Gracias. Versos a la deriva con Marina. Muchísimas gracias. Bueno, venga, vamos a continuar rápidamente porque eh, creo que ya tenemos por aquí, ¿sí? ¿Eh? ¿Os parece que hagamos así un cambio de invitados rápidamente? ¿Sí? Porque atentos, ya sabéis que cada 15 días eh, nos acompañan desde Drasambi, yo me cuido con Drasambi, nos cuidamos un montonazo con Drasambi y hoy... Además, vamos a cuidar nuestra piel. Sí, por favor, vente. Vente, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo <risa> sin Mira, vernos? Que me ¿eh? a darte un Eso. besazo. ¿Todo bien? Muy ¿Sí? bien. Tú te veo también muy bien, ¿no? Pues mira. Estoy deseando que lleguen mis vacaciones. Mm, ya ya están ahí. Están la que ahí. está de vacaciones ahora es Patricia. Sí, lo sé, lo sé. Yo enseguida eh, me, me voy de vacaciones, me voy a disfrutar de, de, del descanso, del relax y un poquito del sol. Pero eso sí, hay que cuidar la piel. Mira, vamos a poner esto al revés para sí. que lo vean los telespectadores. Porque hoy me traes esta línea bronce. Eh, hemos hablado de ella en sí. alguna ocasión, aunque hay una novedad para esas pieles un poquito más mayores para que se sigan cuidando mientras toman el sol. Porque, ¿qué pasa, Cristina, si tomamos mal el sol, si estamos todo el día eh, pues eso, bajo la, los rayos del sol, sin protegernos, ¿qué, qué, 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 ¿Qué? Lo que le puede suceder a nuestra piel? ¿Cuáles son los riesgos? Claro, todo el mundo conocemos los beneficios del sol, ¿no? En nuestro estado de ánimo, Hombre. principalmente, ¿no? Claro. Que deseamos que llegue el verano de verdad. Pero evidentemente el sol y el exceso de sol y el sol de manera incorrecta tiene muchas consecuencias negativas. Uh -huh. Ya no solo consecuencias bueno, de envejecimiento de la piel, se ve ¿no? Los, las, las pieles castigadas por el sol. Se nota además, cuanto más mayores nos hacemos, pues más. Es verdad que cuando somos jovencitas, tenemos 25 años, bueno, pues no se nota mucho. Pero, Pero ya a partir de los 40, ojito, Sí, ¿eh? sí, sí, es verdad sí, que, que se nota. Entonces... Eh, esos efectos son negativos, al final hay unas cosas que se llaman los radicales libres, que hemos hablado también en muchas ocasiones de los, de los radicales libres, que dañan nuestra piel y nos crean pues, el envejecimiento prematuro, un aspecto, bueno, un aspecto que no estamos a gusto y ya el temido y el problemático consecuencias como pueden ser el cáncer de piel, que cada vez está graves. teniendo más porcentaje de... A pesar de tener más información, cada vez están más presentes en, en nuestra sociedad. Uh -huh. Y por eso eh, vamos a hablar de esta um, línea de, de Drasambi, la línea bronce que está pensada precisamente para proteger la piel, no solo por, por fuera, sino también por dentro, ¿no, Cristina? Eso es, a veces, bueno, como todo, ¿no? Como cuando hablamos muchas veces de cremas de colágeno, pero tomamos el colágeno porque el cuidado desde el interior es igual de importante que el exterior, esto, eso mismo ocurre, ¿no? Tenemos los protectores solares, que los tenemos que utilizar siempre, siempre, no nos exime, pero... Sí, eso te iba a preguntar, bueno, ahora, ahora hablamos de ellos, sí, si te... pero también tenemos que cuidarnos del interior, porque los daños del rayo solar llegan a capas interiores que no nos llegan con un protector solar de los que utilizamos correctamente. Entonces, para eso está este tipo de, de productos, para evitar esos daños en, en capas mucho más profundas. Cuando vamos a comprar una crema solar, siempre eh, compramos esa crema solar según el factor de protección. ¿Y, y, ¿Y este producto? Claro, este producto, como te decía, llega a unas capas externas. Nosotros cuando aplicamos un protector solar, nos va a, cura, a, a proteger las capas más superficiales, ¿no? donde se produce la quemadura, donde se produce el calor. Pero sí que es verdad que los rayos de sol llegan a llegar al interior generando bueno, pues complicaciones y modificación sí. de ADN, que es lo que tiene todas esas precauciones. Y eso es lo que hace. ¿no? Sí, Tenemos hay dos factores, ¿no? Eso es, el interior y el exterior. ¿Pero qué es? Eh, ¿Factor eh, 30 y factor 50? No, esas son nuestras cremas, eh, las cremas faciales. Tenemos también una ah, línea okay, dentro de la ya. línea de crema. Ah, vale, vale, vale. Esto, la diferencia que tienen estos dos productos, uno que ya lo tenemos desde hace muchos años en Drasambi, es para preparar la piel para recibir el sol, mejorar el bronceado, que también nos gusta, es verdad, nos gusta protegernos, pero nos gusta broncearnos y mantenerlos en el tiempo. Y lo que hemos sacado este año es un poco lo mismo, nos ayuda a preparar la piel, pero sobre todo está pensado para esas pieles, bueno, pues más maduras, anti-aging, ¿no?, que se llama sabiendo lo que existe, ¿no? Para esas pieles ya 
eh, más propensas a las manchas, más propensas a las arrugas, hemos sacado el nuevo producto pensando en, bueno, en mejorar a la gente que como... Igual cuando sacamos el pequeño el, el primero éramos muy jóvenes, pero ahora ya, ahora ya, pues ya, ya cambia ya. la cosa. O sea, la va creciendo claro. a medida que lo vamos haciendo nosotros. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, sí, que sí. Antes te pregunta por eso, por el factor de, de protección, porque me acuerdo que... Pero no es verdad que, que no era... Este producto era el, el... Eso, es no lo hemos traído. Es de la, la crema misma pequeñita, línea. ¿no? Sí. Que pensaba que estaba por ahí, por eso te preguntaba. Eh, una crema facial eso, eso. maravillosa, mm. porque a mí me la, me la trajo Nuria en su sí, momento y me dijo, sí. prueba la que te va a gustar. Mm, quedé encantada, ¿eh? Con, sí, no, son no sé ecológicas, si 30 o 50, está muy bien, si pero... tenemos las dos, es ecológica mm. y bueno, la verdad es que también es mm. muy satisfactorio. Esto es, bueno, pues el interior. Um, diferencias, ya las has dicho, entre estos dos productos es eh, pues, digamos que uno es para una piel un poco más joven y el otro para eso una piel un poco más madura. Es, eso ¿no? es, los ingredientes fundamentales de licopeno, luteína, que son los ingredientes que nos mejoran el bronceado, ¿no? uh -huh. eh, la tirosina, que es la precursor de la melanina, ¿no? el que nos pone, sí. están presentes en los dos. En el nuevo hemos dado una fuerza al ácido hialurónico, con una cantidad muy importante de ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo conocemos todos, está presente en, Cada vez en más. todas las cremas. Sí, sí. Bueno, al final el ácido hialurónico nos permite tener hidratada la piel, eh, reposar poner pues esas fibras entonces es la diferencia la principal diferencia que tienen una cantidad muy importante de ácido hialurónico para esos casos antes hemos pasado un poco de puntillas has dicho que si tomamos este producto eh, eso no exime de echarnos crema Nunca, solar jamás vale. jamás como decimos es, nos va a proteger las capas internas pero las capas externas van a quedar expuestas al sol de la misma manera que quedan entonces sabemos que la protección solar es básica como siempre tenemos miles de recomendaciones a ver si las ponemos <risa> llevamos a cabo no solo en verano sino en el invierno durante todo el año claro. se puede consumir el producto claro eso incluso es. las cremas solares hay cremas hidratantes que ya tienen factor claro porque es importante igual es de dañino el sol bueno pues de invierno o el sol y por suerte generalmente esta ciudad también eh, no se entra el sol, entonces deberíamos también de, de utilizar. ¿Cómo se puede consumir, Cristina? Si te parece, nos levantamos ¿Sí? y vamos a enseñar a los telespectadores, sí. tú abres una cajita y abrí yo, bueno, no sé, ¿se puede abrir? Sí ¿Sí? sí, 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 sí. Bueno, pues nada, cualquiera de los productos son, vienen en 30, en, 30, en 30 unidades que duraría el mes. Lo ideal es Tomarlo antes, es decir, yo me voy a ir de vacaciones en agosto, pues en julio me vendría muy bien tomar una caja porque hacemos que la piel se prepare, ¿vale? Que la piel esté preparada para recibir el sol y el daño sea inferior, ¿vale? Luego, durante el mes de vacaciones, si tenemos suerte de un mes, <risa> pues tomar también una al día, en cualquier momento del vale. día, pues cuando estás desayunando mismo, no, no hace falta el estómago vacío ni ninguna eh, peculiaridad más. Y luego también para mantener ese bronceado que nos gusta y seguir cuidando esa piel, también es recomendable el mes posterior. ¿no? Nuestra recomendación para eh, aprovecharse de todas las propiedades sería... Antes, durante y después, es decir, tres cajitas. Bueno, si tienen, si tienen alguna duda, hay un lugar maravilloso que está en el corte inglés. Eso es. Que es el espacio de Asami en la planta baja. Eso es, y si no nos sótano. pueden llamar y como siempre. Muy bien. ¿Y dónde se pueden adquirir los productos? Aparte pues como de siempre, de el de farmacias, para farmacias, herboristerías, uh -huh. ahí, ahí están siempre nuestros productos. La línea bronce, puedes broncearte, sí, puedes coger un poquito de, de color, tampoco te pases, ¿eh? Sí. Un poquito de color, pero siempre protegiendo tu piel. Protege tu piel, porque vas a proteger eh, tu salud, es importante. Si eres jovencito, jovencita, igual todavía no lo valoras. Pero, sí, pero se, paga, somos, se paga, se paga, se acaba Nosotros pagando. Nosotros que somos jóvenes, Cristina. Claro, pues tenemos que empezar. <risa> ¿Verdad? Yo eso el otro día ya les decía a mis compañeras, mira, a mí me encanta, a todo el mundo nos gusta estar bronceados, sí, morenitos, sí, sí. pero yo creo que este verano ya no me voy a poner debajo del sol. El que el sol antes, recibamos, ¿eh? claro, sí. Yo creo que ha cambiado. A... El que te toque de piscina a... infantil, sí. ¿no? <risa> Exacto. Eso Vamos es. a dar prioridad a otras cosas, eso sí. Eso no significa que no nos sigamos echando crema y eh, protegiendo nuestras la... capas, las capas de nuestra piel por fuera y por dentro. Muy Cristina, bien. bueno, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas vacaciones. Sí, igualmente. Y nos Porque vemos tú en la vuelta. Ves, ¿cu ¿Cuándo te vas? Yo me he cogido aquí unos días, pero me queda todavía ahora en agosto bueno. también. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta. ¿Qué me dices, Carlos Ochoa? Ah, bueno, vale, jolina, espérate, que me dice que cambie de cámara, pues voy para allá, vamos a ver, espérate, aquí, esta cámara te gusta más, sobre todo para enseñar esto, enseguida hablamos de este proyectazo, que no estoy hablando del pueblo, que también vamos a hablar del pueblo de mi padre, de Valdés Andinas, sino que vamos a hablar de un chaval, un joven, un chaval de Santander, que dejó la ciudad y se vino al pueblo a emprender, 
su negocio rural y lo ha hecho en Valdesandinas. Y también vamos a hablar con el alcalde de Villaturiel, porque hace dos días la torre de su iglesia, de la iglesia del pueblo, se derrumbó, se cayó. Y tenemos a los vecinos bastante indignados y un poco cabreados, porque ya lo venían avisando, ya venían diciendo que esto lo arreglen, que lo solucionen ya, que se nos va a caer la torre. Y justo un día antes de esas obras de restauración, la torre se cae. Enseguida, en nuestra llamada Silvia. Hasta ahora. Este jueves 11 de julio, Ocho Magazine León se va de excursión hasta la localidad de Villaverde de Arcayos, un pequeño reino en el municipio de Almanza del que conoceremos su historia, a sus vecinos y sus lugares más emblemáticos. Apúntalo, este jueves a las 4 de la tarde te vienes con nosotros hasta Villaverde de Arcayos en un programa especial de Ocho Magazine León. minutos de la tarde y aquí estoy charlando de la vida con Valentín Martínez, el alcalde de Villaturiel. Eh, también hay que sonreírle a la vida y sacar eh, lecturas positivas de las cosas, aunque es verdad, Valentín, buenas tardes, buenas tardes. que lo que sucedió el pasado domingo mmm, iba, iba a utilizar una frase que creo que va a ser bienvenida o bien avenida, que es no tiene perdón de Dios. Bueno, o, o, o se obró el milagro. O se, bueno, también. O, o se obró el milagro, también. depende porque claro. te, te cuento un poco. Podían haber pasado cosas. Eso es, eh, eso es. Yo, y, y... después de la primera impresión, lo que dices tú eh, es verdad la, la tristeza, pero luego llegas a pensar lo que pudo haber pasado porque el viernes mismo estuvieron allí los servicios técnicos del Ayuntamiento y del Obispado por dentro de la torre, que vamos... Y eh, estuvieron veci algún vecino debió estar el sábado segando el entorno. En las, y el, en las inmediaciones. Y el lunes iban a hacer los primeros trabajos, iban a hacer allí algo. Va, va, vamos imaginas? a ubicar a los telespectadores. Bueno, seguro que sí, lo habéis visto en todos los medios de comunicación, seguro que lo habéis leído en un montón de diarios digitales, lo habéis escuchado en los informativos regionales de esta casa de las 7, de la 8, porque todo el mundo se ha hecho eco de esta noticia, de esta mala noticia, y es que uno de los emblemas o el símbolo de la localidad del municipio de Villa Turiel. Este fin de semana, el pasado domingo, se derrumbó, se desmoronó. Los vecinos ya llevaban meses y meses y meses avisando al obispado de que esto iba a suceder, que estaba en malas, eh, una mala situación, que había grietas. Se trata de una torre que tiene más de 200 años, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y... Bueno, pues iba a decir contra todo pronóstico, pero, pero no, no es así, porque es que además la base ya estaba sufriendo daños, creo que había, se había caído algo, alguna, mm. alguna parte. El domingo, ahora me, me cuentas cómo, cómo fue, cómo lo vivisteis, cómo lo sentisteis, cómo lo escuchasteis, esa torre, como digo, se desplomaba, afortunadamente, mmm, sin lamentar eh, ninguna desgracia humana. Eso es. Sin, sin daños personales, que al fin y al cabo es lo más importante. Eh, los daños son materiales al desaparecer, como bien dices, un símbolo que es no solo para, para el pueblo de Viaturiel, sino para toda la comarca. Es la, era un poco la referencia. Nosotros en el ayuntamiento, que son 13 localidades, 14 si desdoblamos el puente Villarente con Toldanos, eh, lo teníamos como referencia la imagen de la torre con la iglesia, en la, nuestra página web. La verdad sí, de, de hecho tenemos la comparativa sí. de cómo estaba eh, esa torre, cómo, ahí está, Eso y es. cómo ha quedado. Eso es. Y bueno, colapsó el domingo. Y después de la desgracia eh, y después del daño material, hay un, un daño moral. El daño moral y, que afecta sobre todo a los vecinos y más a los vecinos los que viven en el pueblo, pues que su torre ya no está. Uh -huh. es, eso, eso es lo que lo más desafortunado de la noticia, lo más afortunado, y por eso hablábamos un poco de milagro, es que sucedió en un momento donde no había nadie, porque justo el día anterior y el día posterior, lunes, se, se iban a hacer cosas en la torre, iban a actuar. ¿Os imagináis? 
tal y como ha caído la torre, pues posiblemente hoy estuviéramos hablando de otras, cos de, de otras cosas bastante sí. más graves. Es verdad que eh, vosotros, eh, que, que habéis sido desde el Ayuntamiento muy, pre muy previsores, habíais acordonado la, 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 el lugar y hacía meses que no se celebraba ninguna misa, que la iglesia estaba cerrada al público, se celebraba la misa en la, en la ermita. Eh, eso también, pues lo que tú dices, ha evitado unos eh, eh, mayores eh, daños personales. Eso es. Los vecinos, sobre todo los que estaban más en contacto con la torre, porque hacían mantenimiento del reloj y algunas cuestiones, ya veían un problema. Nosotros inmediatamente, eh, a nuestros servicios técnicos, mandamos a hacer un informe de la situación. Con ese informe se lo trasladamos al obispado, por escrito y todo, y requiriéndole que estaba en situación grave y que tomaran las medidas oportunas. Eh, desde ese punto de vista, hemos actuado rápido. Eh, desde el mes de marzo, que ya se empezaron a, ya empezó a haber problemas, cada vez el deterioro era mayor, eh, se acordonó la zona, ya no se permitía, como bien dices, hacer oficios religiosos en, en la iglesia. Afortunadamente el pueblo tiene una preciosa ermita en el medio del pueblo y allí pueden hacer perfectamente los oficios religiosos y se desplazaban allí. Y ya se tomaron esas medidas de seguridad las mínimas que, eh, para para proteger la, la salud de, 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 la, de la gente. Y, y sí, se tomaron de, desde, desde el principio. Uh -huh. eh, ahora hablamos de esa respuesta, ese plan de restauración, uh -huh. de, de la respuesta por parte del Obispado, porque además, eh, aunque el párroco actual es eh, Iñaki, creo uh -huh. que el anterior sí. eh, era Luis García Gutiérrez, vicario general, abad de San Isidoro y también el, el responsable el de patrimonio. patrimonio ¿no? sí, 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 eh, ese día, ese domingo, ¿a qué hora dices que fue ese...? A las 12, creo, a las 12 menos 5, fue cuando... ¿Qué sintió el pueblo? ¿Qué escuchó el pueblo? ¿Cómo, os, pues, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Cómo os llegó? Pues mira, a, a, mí, a mí me llama la, la presidenta de la Junta Vecinal, justo, además no estaba en casa, estaba dando un paseo por, por el entorno del río, pero vamos, estaba en mi pueblo, porque mi pueblo no es de Villaturiel, es Roderos, es un pueblo que está a dos kilómetros de, de Villaturiel. Y la iglesia, eh, se ha caído la iglesia justo, y eran las doce... ¿La, la iglesia? Sí, le perdona, la, 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 torre. Torre, la, la torre. Se ha caído la torre de la iglesia. Y justo eh, tardé un cuarto de hora en llegar uh -huh. allí y, y ya había colapsado. Y, y te, eh, estaba hablando con algún vecino que lo vio en directo. Ya, eh, de los que conocían la torre, mandan un WhatsApp a, al grupo, a un grupo que tienen del pueblo, diciendo si queréis ver la torre por, por última vez, hacer las fotos ahora, porque se va a caer, porque ya estaba desprendiendo pequeños eh, de polvo de tierra y demás. Y efectivamente, a las 12 menos 5, colapsa la torre y, y se cae. Lo, lo, algún vecino lo vio en directo y se cayó muy bien, dentro de lo que cabe, porque se cayó Dice casi muy suave, aunque el ruido fue, evidentemente, con las dimensiones de la torre y, y los materiales que tenía, y el tejado, que era... El tejado influyó mucho, porque estaba... Habían hecho la reforma no, no hace muchos años, y lo habían puesto con un cincho y cae en bloque, y cae así como resbalándose para la parte sur, uh -huh. para la parte donde está el jardín de, de la iglesia no para la parte de atrás, que está la calle y viviendas, y no para la otra parte, que había un, otros, otros locales. Y afortunadamente, dentro de, de la desgracia que es, cayó hasta bien. ¿La, la iglesia eh, ha sufrido algún daño con este derrumbe? No, eh, pa, eh, todo lo que es la nave, además se ve perfectamente ahí en, en las imágenes, eh, lo que está adosado a, a, la, a la pared que queda uh -huh. es la nave, eh, justo es el coro de la iglesia. La parte principal del retablo es la primera, parece ser que no, que no está nada afectado, posiblemente, no lo sé, porque allí no, no entra, no, no sé si el obispado ha entrado, hay alguna grieta como consecuencia de, les, de la caída y demás de la torre, pero parece ser que, que no está, yo le he oído al vicario general que posiblemente hayan entrado ahí y parece ser que no hay grandes afecciones en, en, la, en, la, en, en la nave como se ve, en la nave... Y en, y en lo que es el, el ábside de la iglesia. No, decíamos que afortunadamente no hemos tenido que lamentar ningún daño personal, humano, pero sí que se ha venido abajo también, se ha destrozado el hogar, la casa, 
de una familia de cigüeñas. ¿Qué ha pasado con ellas? Bueno, lo de las cigüeñas fue muy, muy peculiar. Yo se lo he dicho. Los adultos que tienen experiencia, los padres, pues se conoce que notaron algo y esos marcharon. Y, y las crías, que ya como se ven ahí, son adultas, pues no les dio tiempo y seguro que al caer eh, sufrieron algún desperfecto. El que se ve ahí en las imágenes eh, tenía una ala rota uh -huh. y se, llama, se activa el protocolo correspondiente, que es medio ambiente, y medio ambiente viene y las recoge y las llevará a los centros de recuperación o harán con ellos lo que, lo que mande el protocolo para estas situaciones. Y Pero ahora... daba mucha pena porque claro. encima hay imágenes, te lo decía antes, Luego, después del tiempo, ese es, eh, en, en lo que queda, arriba del todo, se, venían los padres y se les veía, daba una tristeza eh, porque... Eh, jo, eh, todo el mundo es lo que comenta, sí, pues, sí, después de que sí, sabemos sí, sí, lo, es, que nadie ha sufrido eh, ningún daño, es, es, qué es, pena de, de las cigüeñas sí, y de, de su casa, sí, sí. su hogar. Bueno, eh, con la torre se ha ido también abajo el campanario, se ha ido el reloj... El reloj, que, eh, el reloj que, que es, creo que es eh, una de las cosas de más valía. Tenía una maquinaria de funcionamiento muy importante y tenía un valor importante. Es lo que yo creo que de la torre lo que más valora, aparte de las campanas, que las campanas eran impresionantes. No sé las campanas en qué situación está. Comentan que una ya estaba deteriorada y no sé si aguantarían luego porque quedaron uh -huh. debajo del tejado. Ahora, ahora estaréis con las labores de ese esta, Sí, ahora mismo la situación es la siguiente. El, el obispado mmm, da el ayuntamiento mmm, requiere, bueno, para, para tirar todo eso hay que tener un plan de seguridad, porque uh -huh. hay que asegurar que las personas que vayan que, a estar ahí, la torre, la claro, que, que, que vayan a estar ahí, que no, que no tengan ningún percance, y lo que es el protocolo normal de, de, del plan de seguridad, se, lo están elaborando y procederán a la, a la limpieza de los escombros y a, a, a creo que a tirar, uh -huh. a tirar el, eso que queda para, para una futura, según dicen ellos, restauración. Que todavía no sabemos nada de ella, entiendo, claro. No. Yo las únicas, las, las únicas noticias que tengo, que las tuve el domingo, porque el domingo, yo, es cierto, acudió el vicario general y uh -huh. don Luis estuvo allí junto con el párroco actual uh -huh. y las declaraciones que hizo a los medios de comunicación que se, que se eh, volvería a levantar una... Un, un elemento arquitectónico, yo no sé si será una torre o lo que sea, pero bueno, el, el obispado siempre ha hecho referencia en que van a hacer una, una restauración de, del tema. No sé cómo eso ya serán los técnicos los que tengan que determinar cómo, cómo quieren hacer esa restauración. Y, y los vecinos, eh, entiendo que ahora estáis o están eh, pues, pues de, desbastado, devastados, llenos de, 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 de indignación, mm. con muchísima impotencia, porque es que se derrumba, se cae la torre el domingo y el lunes es que comenzaban esos trabajos de apuntalamiento. Sí, bueno, empezaron esos trabajos, mmm, según los técnicos no sé si habría mucha solución, porque la torre era, es torre de tapial y debía estar muy, muy deteriorada. Posiblemente, yo no, no soy técnico, pero de lo que les he oído a ellos, a lo mejor la opción era hasta, no tenía solución, era hasta derribar pero vamos, ordenadamente y demás, eh, recuperando, por, pues por ejemplo, el reloj, las campanas y todo eso, que posiblemente fuera una de las soluciones técnicas, porque el deterioro era muy, muy intenso, porque toda la torre es de tapial, entonces había, con la humedad y todo eso, se había llegado hasta, prácticamente hasta arriba, y estaba toda de grietas del anterior, si se ve, se ve que está como muy nueva, se ve perfecto. Es que pues, la sensación que da desde sí, fuera... Pues fíjate, eso... Es que es según los una técnicos, torre nueva. Sí, según el técnico, eso es puro veneno. Oh, porque eso es una restauración que se hizo en los 80. Uh -huh. eh, en la zona nuestra es muy típico el tapial. Y se, se forra con cemento uh -huh. para darle modernidad, pa, bueno, para proteger con cemento y con pintura plástica. Pues ¿Qué claro. pasa? Que no transpira y, y la tierra tiene que transpirar. Ahora existen morteros en los que transpira. Queda muy bonito, pero le hace un perjuicio porque eso, al no transpirar, las humedades y demás van comiendo y corroyendo sí. el tapial. Claro. Eso es lo que dicen los técnicos. ¿eh? 
Valentín, muchísimas gracias por acompañarnos. A Desde vosotros, aquí mandamos sí, un abrazo sí. muy fuerte y mucha fuerza también a todos los vecinos que nos están viendo y los que no también, por supuesto, de, de Villa Turiel y que avancen rápido esos vale. trabajos eh, para construir, para levantar una nueva, una nueva torre y que por fin los vecinos de Villa Turiel puedan celebrar sus eh, actos religiosos dentro de la Iglesia del Pueblo. Muy bien, muchísimas gracias. gracias. Transmitiré a los vecinos la preocupación de la 8 siempre con, claro que sí. con Villa Turiel. Nos vais informando, ¿eh? Sí, sí. Gracias, Valentín, muchas vale, gracias. A vosotros. Y ahora nos vamos de la soba arriba hasta... Viajamos, viajamos pop, y nos paramos... En mi pueblo, en uno de mis pueblos, que yo tengo dos, tengo la Mata del Páramo, el pueblo de mi madre, donde nació mi madre, y el pueblo de mi padre, <ríe> Valdés Andinas. Y es que, mirad qué camiseta más bonita, os voy a contar una historia, una historia de una pareja eh, de cántabros de Santander que decidió dejarlo absolutamente todo hace un año y medio, dejar la ciudad para venirse a este pueblo, a Valdés Andinas, a emprender un negocio rural, su proyecto rural, cada uno con un oficio totalmente diferente, pero ambos juntos en Valdesandinas, en este pueblo. Y a mí me encantaría conocer este, a estas dos, sobre todo a una de ellas, porque eh, la otra mitad de la pareja en estos momentos se está trabajando, pero sí que quiero dar la bienvenida al magazine. Álvaro Buñiz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emma? Muy buenas. Bueno, cuéntanos, por favor, tu historia, Álvaro, porque yo cuando vi artesandinas en las redes sociales, en Instagram, digo, esto tiene que estar relacionado con, con el pueblo, con Valdesandinas, y efectivamente, detrás de este proyecto um, estás tú, está Álvaro, un um, cántabro que se ha venido a León, a Valdesandinas, ¿por qué motivo y por qué Valdesandinas? Porque tu familia es de dónde? Mi familia es de Boñar. De... Es de Boñar, Carlos Ochoa, que nada tiene que ver con Valdés Andinas. Cuéntanos sí. tu historia, por favor. Bueno, pues nosotros estábamos viviendo en Santander y eh, mi pareja supo que se iba a jubilar la, la farmacéutica de aquí del pueblo, de Valdés Andinas. Y nada, vinimos a verlo, vinimos a conocerla, a conocer la farmacia, a conocer el pueblo y la verdad es que no dudamos nada. Lo decidimos muy rápido, nos encantó y nada, aquí llevamos año y medio. Y los vecinos me imagino que os han acogido con los brazos abiertos, con mucho cariño. Uh -huh. Sé de buena tinta que la Junta Vecinal os ha ayudado muchísimo también, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, al principio pues en la farmacia todo el mundo hacía lo posible por que conociéramos a todo el mundo, que nos integrásemos, que, que fuésemos como unos más del pueblo, que llevan toda la vida, vamos. Y súper bien. Y luego yo cuando empecé con la serigrafía también la Junta Vecinal me ayudó en el tema del local, buscándolo, dándome todas las facilidades y bueno, al final... Eh, entre la gente y la Junta Vecinal, la verdad es que mantienen al pueblo muy vivo y, y nada, con futuro, que es lo importante. ¿Y qué es Artesandinas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Pues Artesandinas es una empresa de personalización textil, digamos, de, de merchandising también. Me dedico fundamentalmente bueno, a camisetas, sudaderas, a todo lo que es personalizar el textil. También hacemos diseño gráfico, eh, diseño de logos y demás. De hecho, hemos hecho recientemente el escudo y la bandera de Valdés Andinas, aunque no es oficial, pero hemos hecho un, bueno, un, un pequeño escudo y una bandera. Y también merchandising de tazas, de gorras, de mochilas. Básicamente, personalizar lo que, lo que cualquiera necesite. Uh -huh. Por ejemplo, la camiseta que yo llevo puesta, ¿no? Eso es. <risa> una camiseta personalizada para presentar 8 Magas y León. Um, ¿Cómo es el pueblo de Valdés Andinas? Yo sé cómo es porque... Paso allí mucho, mucho tiempo, he pasado mucho tiempo, pero desde una persona que viene de fuera, que llega por primera vez al pueblo, que se da una vueltecita por el pueblo, además creo que nos has grabado unas imágenes para que quien no lo conozca, bueno, pues que, que lo conozca un poquito, grabadas de esta misma mañana. Sí. ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo invita a la gente a que visite Valdes Andinas? Pues Valdes Andinas es un pueblo donde la gente es súper, súper hospitalaria, súper inclusiva, al contrario de lo que puede pensar cierta gente de, de los pueblos en general, que la gente tiene sus núcleos cerrados, sus... para nada. Aquí la gente es súper abierta, integran a todo el mundo, intentan que, que te sientas como en casa. Y bueno, el pueblo tiene un río precioso con un paseo para, para ir por él. Recientemente se ha hecho una pista de pádel, tenemos cancha de fútbol también. Zonas verdes, como podéis ver, pues eh, abundan. Eh, la verdad es que es un pueblo muy bonito con con muchas cosas así, digamos, nuevas, gracias a la Junta de Final en parte, y con una gente que te va a hacer sentir, bueno, pues eso, como en casa. Oye, qué bien 
gente del pueblo, ¿eh? Muy bien. ¿Y las fiestas cuándo son? A ver si te lo sabes. Las fiestas hay dos. Las primeras son el 15 de agosto, eh, que en este caso va a ser de miércoles a, a domingo. Y las segundas son el Cristo, el 15 de septiembre, si no me equivoco. ¿Y, ¿Y el agua del río está muy fría? ¿Cangrejos o qué del, hay? El agua del río está fría, está fría, sí. Hombre, comparada con la del Cantábrico, bueno, hay ahí, pero... <risa> Álvaro, muchísimas gracias. Un saludo a tu, a tu novia, a, a Eva. Eva, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Sí? Uh -huh. eh, que tengas muchísima suerte en vuestro camino profesional, juntos y personal, por supuesto, claro. Y ya nos iréis contando. No, nos vemos en Valdesandinas este verano. Muy bien, Emma. Muchísimas gracias. Siempre hacen una paellada. Creo que este año también la habrá, supongo, ¿no? <risa> sí, claro, claro. <risa> muchísimas gracias, Álvaro. Un besazo enorme. Hasta luego. Gracias. Chao. Y si tú también tienes un proyecto rural de emprendimiento y quieres ponerte en contacto con nosotros y contárnoslo, pues hazlo. 670-782-285 y se lo enseñamos a todos los leoneses porque también esta, este canal, esta cadena, esta televisión tiene que apoyar a los pequeños emprendedores, sobre todo en las zonas rurales. Y ahora nos vamos para cerrar este bloque, esta parte, nos vamos con el tiempo que hará mañana miércoles en la provincia. Venga. Mañana se verán principalmente cielos nubosos en León y cielos cubiertos por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 30 grados durante el día y la máxima se alcanzará eso de las 4 de la tarde. Y a lo largo de la jornada prevalecerá el viento moderado de oeste con rachas que podrán, llegar, que podrán alcanzar los 43 kilómetros por hora ya por la tarde. Bien, este mapa ya me va gustando un poquito más, ¿eh? ya estamos viendo el sol y está lloviendo ahora mismo. Mira, mira, madre mía, bueno, pues nada, ya queda poquito, ya se termina la lluvia, viene el calor, el solecito y a disfrutar, a disfrutar. No, sí, que sí, Carlos Ochoa, también es bueno que llueva, también tiene razón, es verdad, pero que llueva un poquito más adelante, que nos vamos de vacaciones. Eh, nos vamos a publicidad y a la vuelta los planes en León. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en esta última parte de Ocho Magazine León y antes de ofreceros una refrescante agenda cultural y festiva para la provincia de León, para los próximos días, ¿qué tal si os ofrezco una refrescante cerveza Cerep? Mirad, aquí tenemos las cuatro variedades que podéis encontrar en el mercado para consumir en vuestra casa o también adquirir y pedir en vuestro local de confianza, en un bar o en un restaurante. Puede refrescarte con una cerveza de nuestra tierra, con una cerep, ya lo sabéis. Todas ellas se presentan en botellines de 33 centilitros o en barriles de 30 litros para hostelería. Y mirad, la primera, de izquierda a derecha, os las voy a presentar. Son estas, cerveza Hells 100% Malta Premium, cerveza tipo Lager, de color dorado y cristalino, con un intenso sabor a cereal y un equilibrio limpio, refrescante y su elaboración más popular. La siguiente cerveza Pale Ale 100% Malta Extra, una cerveza tostada de elegante color cobrizo con toques de caramelo, densa y persistente espuma y el amargor justo para un equilibrio final en boca. Es su cerveza tostada. Ahora nos vamos con la cerveza limón, una variedad muy refrescante para este verano que estaba siendo solicitada por los amantes de la buena cerveza y que está realizada con zumo natural de limón. Y para aquellos que no pueden consumir alcohol, bueno, pues una cerveza sin alcohol tipo ale elaborada con tres tipos de malta. Y ojo que han cambiado el etiquetado desde la cerveza Cerep. Aroma, sabor y carácter leonés. Y tremendamente deliciosas. Cerep, nuestra cerveza leonesa. Y ahora sí, nos vamos con la agenda con todas esas actividades 
que se van a programar, que están programadas para los próximos días. Actividades que vosotros nos enviáis al 670-782-285 y que recopilamos en los planes en León. Pues venga, comenzamos con Astorga porque acogerá la segunda feria de antigüedades desde el viernes 12 al domingo 14 de julio en el pabellón de Rectivía. Entrada gratuita para todos los asistentes. Y en el Jardín de la Sinagoga, también viernes, sábado y domingo, Food Tracks en Astorga y la disco móvil La Bomba. Más cosas, el próximo sábado 13 de julio Armonia celebrará su esperada fiesta de verano con un programa repleto de actividades para todas las edades a las 2 y media de la tarde, paellada a un precio popular de 4 euros por persona. Los tickets se pueden adquirir en Wilmar y en la Casa de Cultura de Armonia. A las 6 y media de la tarde, pasacalles a cargo de Dos Rombos y a las 7, Festival Infantil con Peque Show Intergeneracional. Y además también talleres de pintacaras, creación de chapas o pegatinas. Y para cerrar la jornada, a las 10 de la noche, Orquesta San Marcos, donde los juncales. Viajamos a Villamañán porque allí también han planeado un montón de actividades para este verano pensadas para exprimir al máximo los días de calor y también estos días al aire libre, aunque hoy el día no nos haya acompañado mucho. Todas las semanas hay al menos una actividad este sábado 13 de julio, Coro Minero de Turón en la Iglesia Parroquial a las 8 de la tarde y a las 10, Circo Familiar en la Plaza Mayor. Ya el domingo a las 10 de la noche en la localidad de Benamariel, Cine al Fresco. Y el próximo martes 16 de julio, Beguellina de Órbigo celebrará su 33 tercera feria agroganadera y del ajo con un programa de actividades muy completo ya desde incluso el viernes 13 de julio. Pero el día grande será el martes con la tradicional feria que abrirá a las 10 de la mañana. Concurso de ristras y exhibición de trenzados a las 12 del mediodía y después desfile de música a cargo de la banda del municipio. Y ya por la tarde, a las 7 y media, desfile de pendones y entrega de premios del concurso a las mejores ristras y cestas de ajo. Y por la noche, a eso de las 11 y media, gran verbena con la orquesta Cañón. Otra localidad que tiene el ajo como protagonista es Santa Marina del Rey, que del 13 al 20 de julio celebrará su Feria del Ajo y Fiestas 2024. Podrás disfrutar de las decimoquintas jornadas gastronómicas en los bares y restaurantes adheridos. No solo menú, sino también tapas elaboradas con el producto estrella, el ajo. Ahí tenéis todos los restaurantes, no sé, se ven muy chiquitito, pero seguro que si entráis en la página web del ayuntamiento vais a poder verlos. Todos los restaurantes y bares, como digo, que están adheridos a estas jornadas gastronómicas. El sábado 13, concentración de peñas. Atentos porque son muchas actividades. El sábado 13, como digo, concentración de, de peñas y el vigésimo festival Ajo Rock con tres eh, grupos, dos de aquí de León y uno de fuera, con Corbus V, con Boycott, ahí está, Boycott también, y Clarete Gas, Clarete Gas con el Meji. Nos vamos ahora al domingo 14 con el decimotercer festival Ajo Magic con diferentes magos, así que eh, disfrutad porque ahí tenemos en ese cartel un montonazo de artistas, de magos que van a hacer las delicias de todos los públicos. Y el miércoles 17, Macro Show Éxtasis. Ojo porque será el jueves 18, el jueves 18, el día de la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey con los puestos y expositores por las principales calles y por la noche mucho baile y música con el grupo Cañón y la orquesta Guaycas Family. Y ya el último día, el viernes 19, será el turno de la orquesta Pasito Show. Y el sábado 20, perdón, el sábado 20, que es el último día, sábado 20 de julio, le tocará el turno a Cholo, nuestro gran amigo Cholo. Y de nuevo la orquesta San Marcos, que no para este verano, que está de un sitio para otro.
Y más actividades, en este caso, música en la montaña. Es verdad que es una actividad que va a tener lugar eh, dentro de unos días. En concreto, será el sábado 27 de julio. Es una propuesta musical que repite una vez más este ciclo eh, musical en la montaña en la localidad de Riaño, que se va a convertir en la anfitriona a finales de este mes de grandes artistas del panorama nacional. Actuarán Andrés Calamaro, el grupo Taburete y Pandorado. La entrada será libre hasta completar aforo. Los planes en León ya sabéis que se van completando, se van modificando a lo largo de la semana, aunque ya, como os hemos comentado durante estos días, el jueves no vamos a tener magazine, por lo tanto no habrá planes en León, pero nosotros sí que vamos a viajar en un especial hasta Vía Verde de Arcayos y el viernes la entrega de ese segundo programa, de, eh, pro, segundo programa gastronómico de Cocinillas con Patricia Alaez. Y nosotros ya nos despedimos, regresamos mañana a la misma hora en directo, nos vamos yo y mi camiseta maravillosa y guapísima de Valdesandinos. Que paséis muy buena tarde. Un besazo, gracias por estar al otro lado. Chao.